Hola a todos, mi nombre es María Laura Catalini, me conocen como Cata. Eh, estoy acá en esta temporada maravillosa con el elenco de Así Vuelvo, de Aníbal Pachano. Muy, muy feliz, muy contenta. Les voy a contar un poco cómo, cómo, me, me, cómo me incorporé a este grupo de talentosos artistas. Yo hace muchísimo que no estoy arriba del escenario, hace muchísimo que estoy del otro lado, que estoy como coreógrafa. Y justamente este año eh, estrené una obra con Flavio Mendoza en el Teatro Broadway, hicimos una obra que estrenamos y en el estreno de prensa estaba invitado Aníbal y estábamos con Flavio y yo, meta desfile de mi vestuario, que bla, que bla, y justo me vio Aníbal y me dijo, Cata, este verano voy a hacer una obra y me encantaría que estés con nosotros acompañándome. Yo en ese momento estaba como en el enloquecimiento del estreno de prensa, de que salga bien la función y en, y en un comienzo pensé, bueno, quizás me quiere como coreógrafa. Y dije, bueno, dale, dale, llamame, llamame. Y pasaron los meses, eh, pasó, yo estaba en el programa de, de, de Showmatch, y un día me llama y me dice, vas a estar conmigo, te, quiero te, te estoy llamando para, para decirte que quiero que estés arriba del escenario. Y le dije, ah, bueno, qué interesante, hace un montón, hace ocho años que no me subo al escenario. Así que para mí fue un momento re lindo, primero dudé y dije, bueno, Estaré en forma porque es una cosa muy distinta estar atrás dirigiendo y otra vez subirme al escenario y otra vez eh, todo el ritual del camarín, de prepararme. Para mí, la verdad es que la estoy pasando súper porque lo había descartado un poco. Eh, había descartado, yo tengo escuelas de baile, entonces toda mi ropa de mi época de bailarina y mis zapatos de baile y demás, había como bien dicen colgado los botines y había dejado todo en la escuela para mis alumnos. Y en un ensayo me dicen, chicos, por favor, traigan los zapatos de baile. Y yo no tenía más zapatos de baile porque yo ya había dejado todo. Entonces le empecé a pedir, a, a, para llevar a los ensayos, le empecé a pedir a mis alumnas, le dije, chicas, ¿se acuerdan los zapatos que les di? ¿Me los pueden traer porque tengo mañana que llevarlos a los ensayos? Así que, bueno, fue muy lindo como reencontrarme con mi faceta de bailarina otra vez. Muy lindo el lugar que me dieron en la obra. Eh, interpreto muchos personajes, vamos pasando por un montón de musicales reconocidos internacionalmente. Y, y la verdad es que me dieron un lugar hermoso, me volví a reencontrar con esa bailarina que la había dejado hace un montón de tiempo y pensaba que no me iba a subir más al escenario, o sea que para mí es un momento re lindo de rememorar todo este nervio de salir a bailar otra vez. Eh, así que estoy muy, muy contenta porque la verdad es que es un show increíble, es un show muy completo, con mucho talento más allá de, de los bailarines, bailarines que cantan, cantantes, actores, que desempeñan absolutamente todos los roles con todos los problemas que, que tenemos en esta época de, de obviamente, del, del COVID, de gente que no pudo venir por contacto estrecho, por esto, por el otro, y sacamos a flote la obra siempre eh, ensayando a último momento. Así que la verdad es que estoy muy contenta. Soy amiga de, soy amigo casi, soy amiga de todos. Trabajé con, con todos en diferentes ocasiones. Y, y bueno, y reencontrarme con esto del elenco, de venir, de la emoción, de después salir a cenar. Digo, es como muy lindo lo que estoy viviendo. Bueno, y así fue como llegué a este elenco tan maravilloso. Vengo de un año de muchísimo trabajo. Eh, este año con mi equipo, es con mi equipo de Showmatch, que arrancamos con Ángela Leiva y terminamos con Noé Marsol. Ganamos el premio, ganamos finalmente. Eh, fue un año, gracias a Dios, después de todo lo que vivimos los artistas, en el cual pude... Eh, ganar este premio, eh, hice una, una obra para Flavio, hice, eh, estuve como coreógrafa y directora de la, de la obra de Hernán Piquín, de El show debe continuar. La verdad es que con muchísimo, muchísimo trabajo, por suerte, y terminando este año ahí arriba que levantamos la copa de Showmatch y arrancando con el estreno de Así vuelvo, así que más que feliz y agradecida. 14 nominaciones, eso también fue como un mimo, eh, un mimo todas las nominaciones, eh, todos los ganadores, eh, un, mimo, un mimo para mí también estar nominada, más allá de que no gané, que ganó mi amiga Gisela Bernal, que la amo y súper merecido el premio, pero para mí fue un mimo inmenso, porque que me hayan nominado como bailarina desde tanto tiempo que no bailo, para mí fue, ya está, yo ya con la nominación ya estaba muy, muy feliz. Así que 
Nada, invitarlos a todos a que vengan a disfrutar de esta obra. Eh, también se tomó la decisión de hacer esta obra La Galera para que todos tengan la posibilidad de ver este show, que cada uno aporte desde, desde el lugar que, que pueda y que pueda disfrutar de este show que tiene muchísimo talento. Se van a divertir mucho, se van a emocionar mucho. Este show tiene eso, que dentro de lo que dura el show, te emocionás, llorás. Nosotros nos emocionamos. Las primeras funciones, cuando Aníbal sale a... a, a sale a, a saludar y se da vuelta y los ojos vidriosos de todos, de la emoción de estar con Aníbal en su último show arriba del escenario, compartiendo eso es increíble. Así que bueno, invitarlos a todos, Teatro Acuario, estamos acá en Carlos Paz, de miércoles a domingo, viernes y sábado tenemos doble función, tenemos una función a las 21 y otra a las 23 horas, así que invitarlos que vengan a verlo y a disfrutar de este hermoso show.